ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று கேட்ட ஐந்து கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் உலகின் எந்த பகுதி வாழ முடியாத பகுதியாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டது ஆப்பிரிக்கா நாட்டில் உள்ள எத்தோப்பியா அருகில் உள்ள டல்லோல் பகுதி அடுத்தது ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஃபோர்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்ட உலகின் பத்து பணக்காரர் பட்டியலில் முகேஷ் அம்பானியின் இடம் ஒன்பதாவது இடம் கார்டோசாட் த்ரீ மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான பதிமூணு நானோ வகை செயற்கைக்கோளை சுமந்து சென்ற ராக்கெட் எது பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி செவன் உலக எய்ட்ஸ் தினத்தின் மைய கருத்து கம்யூனிட்டி மேக் த டிஃப்ரென்ஸ் கம்யூனிட்டி மேக் த டிஃப்ரென்ஸ் உலகிலேயே மிகப்பெரிய சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை செய்து சாதனை படைத்தவர்கள் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி இவங்களோட வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகே வாங்க இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வு பார்க்கலாம் நேபாள் நாட்டில் நடைபெற்ற தே தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா எத்தனை பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது நேபாள் நாட்டில் நடைபெற்ற தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா எத்தனை பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதக்கங்கள் இந்த நூற்றி இருபத்தி நாலு பதக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு தங்கம் நாற்பத்தி ஒரு வெள்ளி இருபத்தி ஒரு வெண்கலம் இரண்டாவது இடத்துல நேபாளம் இருக்காங்க நூற்றி ஒரு பதக்கங்களுடன் அடுத்தது மூன்றாவது இடத்துல வந்து யார் இருக்காங்கன்னா இலங்கை கடைசி இடத்துல பூடான் இருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட் இடம் இந்தியா ரெண்டாவது இடம் வந்து நேபாளம் மூணாவது இடம் இலங்கை கடைசி இடம் வந்து பூடான் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டி எங்கே நடைபெற்றதுன்னு கேட்டாங்க நேபாளத்தில் உள்ள காத்மண்ட் அங்கே தான் நடைபெற்றது இதில் இந்தியா பெற்ற பதக்கங்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி இருபத்தி நாலு இந்தியா தான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்காங்க அடுத்து அரசு பள்ளி மா அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவிகளுக்கு எந்த திட்டத்தின் கீழ் தற்காப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவிகளுக்கு எந்த திட்டத்தின் கீழ் தற்காப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்ரக்ஷா திட்டம் சம்ரக்ஷா திட்டத்தின் மூலமாக அரசு பள்ளிகள் அதாவது ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் படிக்கும் அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்கு வந்து தற்காப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக மாத மாதம் மூவாயிரம் அதாவது மூணு மாதங்களுக்கு வந்து மாத மாதம் மூவாயிரம் ரூபா வழங்கப்பட போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவின் தலைசிறந்த பத்து சிறந்த காவல் நிலையங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள காவல் நிலையம் எது இந்தியாவின் தலைசிறந்த பத்து காவல் நிலையங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள காவல் நிலையம் அபர்தி காவல் நிலையம் அபர்தி காவல் நிலையம் இது எங்கே இருக்குன்னா அந்தமான் தீவில் இருக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கு ரெண்டாவது இடத்துல குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்க பாலசீனார் காவல் நிலையம் இருக்கு அது இல்லாமல் நம்ம தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள மகளிர் காவல் நிலையம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது இடத்துல இருக்கு சரிங்களா தேனி மாவட்டத்தில் இருக்க மகளிர் காவல் நிலையம் நான்காவது இடத்துல இருக்கு ஃபஸ்ட் இடத்துல அபர்தி காவல் நிலையம் ரெண்டாவது இடத்துல குஜராத்தில் இருக்க பாலசீனார் காவல் நிலையம் அடுத்து எந்த மாநிலம் பள்ளி குழந்தைகளுக்காக மது என்ற செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ளது எந்த மாநிலம் பள்ளி குழந்தைகளுக்காக மது என்ற செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா ஒடிசா தான் அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க இந்த மதுங்கிற ஆப் வந்து பள்ளி குழந்தைகளுக்கானது இதை செயல்படுத்திய மாநிலம் ஒடிசா இது வந்து யாரோட நினைவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா மாநிலத்தின் முதலாவது பட்டதாரி மற்றும் வழக்கறிஞரான கௌரபா மதுசூதன் தாஸ் அவங்களோட நினைவாக இந்த செயலி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒடிசாவில் பாரதிய போஷன் கீதம் என்ற ஒன்றை அறிமுகம் செய்தவர் யார் பாரதிய போஷன் கீதத்தை அறிமுகம் செய்தவர் யாருன்னா நமக்கு துணை குடியரசுத் தலைவராக இருக்க வெங்கையா நாயுடு தான் இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது போஷான் அபியான் திட்டம் தேசிய ஊட்டத்திட்ட திட்டம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இலக்காக வச்சுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே இந்தியாவை ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இல்லாத நாடாக உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போஷான் அதாவது பாரதிய போஷான் அபியான் கீதத்தை எழுதினவங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரசூன் ஜோஷி பிரசூன் ஜோஷி தான் எழுதினாங்க இந்த ப கீதத்தை பாடினவங்க வந்து சங்கர் மகாதேவன் சங்கர் மகாதேவன் பாடினாங்க இந்த போஷன் அபியான் திட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டூ சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டூ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்கிடப்பின்படி இந்தியாவில் வளர்ச்சி உள்ள குழந்தைகள் சதவீதம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு சதவீதம் முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஏழு சதவீதம் குழந்தைகள் வந்து குழந்தைகள் வளர்ச்சி பெற்றதாக கணக்கு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டூ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டூரேஷனில் அடுத்த கொஸ்டின் உலக அளவில் பயோமெட்ரிக் பயன்பாட்டில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது உலக அளவில் பயோமெட்ரிக் பயன்பாட்டில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்துல உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கு இதில் வந்து முதல் இடத்துல சீனாவும் ரெண்டாவது இடத்துல மலேசியாவும் மூணாவது இடத்துல நம்ம அண்டை நாடான பாகிஸ்தான் இருக்கு நம்ம இந்தியா வந்து ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட் இடம் சீனா ரெண்டாவது இடம் மலேசியா மூணாவது இடம் வந்து பாகிஸ்தான் அஞ்சாவது இடத்துல இந்தியா இருக்காங்க அடுத்து பதினான்காவது சூரிய கிரண் பயிற்சி எங்கு நடைபெற்று வருகிறது பதினான்காவது சூரிய கிரண் பயிற்சி எங்கு நடைபெற்று வருதுன
இந்தியா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் டுமாரோ டுகெதர் அடுத்த கொஸ்டின் எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே இந்திரா என்னும் கூட்டுப்படை அதாவது கூட்டுப்படை இல்லைங்க முப்படை பயிற்சி சரிங்களா எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே இந்திரா என்னும் முப்படை பயிற்சி தற்போது டிசம்பர் பத்து முதல் டிசம்பர் பத்தொன்பது வரை நடைபெற உள்ளது எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே இந்திரா என்னும் முப்படை பயிற்சி தற்போது டிசம்பர் பத்து டு டிசம்பர் பத்தொம்பது வரை நடைபெற உள்ளதுன்னு இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா சரிங்களா இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா கிடையில் நடைபெற ஒரு பயிற்சி தாங்க இந்திரா இந்திராங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான பயிற்சி இருக்கு அதாவது இராணுவ பயிற்சியும் இருக்கு முப்படை பயிற்சியும் இருக்கு இப்ப நடைபெற போறது டிசம்பர் பத்து டு பத்தொன்பது வரைக்கும் நடைபெற போறது முப்படை பயிற்சி சரிங்களா இந்திரா முப்படை பயிற்சி தான் நட நடக்க போகுது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூனே அது இல்லாமல் ஜான்சி பக்கத்தில் உள்ள ஒரு இடத்துலையும் நடக்க போகுது கோவா பூனே என்ற இடத்துலையும் நடக்க போகுது அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இராணுவ பயிற்சி அதாவது இந்திராங்கிற இராணுவ பயிற்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்தே கொண்ட இது பண்ணுறாங்க பயிற்சி பண்ணிட்டு வராங்க ரெண்டாயிரத்தி மூ இராணுவ பயிற்சிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்தே முப்படை பயிற்சி அதாவது இந்திரா முப்படை பயிற்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து தாங்க கொண்டு இது பண்ணிட்டு வரோம் இந்த இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுன்னு கொஞ்சம் தப்பாக கொடுத்துருக்கோம் சாரி ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சரிங்களா எந்த டென்னிஸ் வீரரை குறிக்கும் அதாவது எந்த டென்னிஸ் வீரரின் நினைவாக அவர் வாழும் போதே வெள்ளி நாணயம் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது எந்த டென்னிஸ் வீரர் வாழும் போதே அவரது நினைவு நாணயம் வெளியிடப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த டென்னிஸ் வீரரான ரோஜர் ஃபெடரர் ரோஜர் ஃபெடரருக்காக தான் வெள்ளி நாணயம் ஒன்றை அந்த சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வெளியிட போகிறாங்க சுவிட்சர்லாந்து வந்து ரோஜர் ஃபெடருக்காக ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வெளியிட போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழும் போதே ஒருவருக்கு நினைவு நாணயம் அறிமுகப்படுத்துறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமு அந்த மதிப்பை பெற்றவர் யாருனா ரோஜர் ஃபெடரர் சரிங்களா ரோஜர் ஃபெடரர் இது வந்து இந்த வெள்ளி நாணயம் நம்ம இந்திய ரூபாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சரிங்களா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா மதிப்பு கொண்டது அடுத்தது எல்லை பாதுகாப்பு படை தினமாக டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது இது எந்த ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப்படுகிறது அதான் எல்லை பாதுகாப்பு படை தினம் என்னைக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா டிசம்பர் ஐந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுலேருந்தே டிசம்பர் ஐந்து எல்லை பாதுகாப்பு படை தினமாக அனுசரிச்சுட்டு வரும் ஆசியாவிலேயே முதல் முறையாக எங்கு உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் நல பிரிவில் குழந்தைகளுக்கு மருந்து மாத்திரை இல்லாத இயற்கை மருத்துவ முறை சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது அதான் ஆசியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையிலாம் குழந்தைகள் நல பிரிவில் குழந்தைகளுக்கு மருந்து மாத்திரையெல்லாம் கொடுக்காம இயற்கை முறையில் சிகிச்சை அளிக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது உலகிலேயே இளம் வயதில் காப்புரிமை பெற்ற மாற்றுத்திறனாளி எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் உலகிலேயே இளம் வயதில் காப்புரிமை பெற்ற மாற்றுத்திறனாளி எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவங்கன்னா ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் உள்ள ஜெய்ப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து அந்த சிறுவன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட வயது பதினேழு வயது இது வரைக்கும் இவர் வந்து ஏழு கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்சுள்ளார் சரிங்களா ஏழு கண் ஏழு பொருட்களை புதுசாக கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தனியாக அவர் வந்து காப்புரியுமே வாங்கிட்டாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் தந்தால் நிச்சயமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்டான ஆன்சரும் நாளைக்கான கரண்ட் அஃபர்ஸில் பார்க்கலாம் வாங்க கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டை நடத்தும் நாடு எது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டை நடத்தும் நாடு எது ரெண்டாவது கொஸ்டின் தமிழகத்தின் உள்துறை செயலராக தற்போது நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் தமிழகத்தின் உள்துறை செயலராக தற்போது நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் உடல் உறுப்பு தானத்தில் தமிழகம் எத்தனையாவது ஆண்டாக முதலிடத்தில் உள்ளது உடல் உறுப்பு தானத்தில் தமிழகம் எத்தனையாவது ஆண்டாக முதலிடத்தில் உள்ளது உடல் உறுப்பு தானத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மருத்துவமனையாக தமிழ்நாட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட மருத்துவமனை எது உடல் உறுப்பு தானத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மருத்துவமனையாக தமிழ்நாட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட மருத்துவமனை எது சொந்த நாட்டை விட்டு வெளிநாட்டில் வசிப்பவர் எண்ணிக்கை பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள நாடு எது சொந்த நாட்டை விட்டு வெளிநாட்டில் வசிப்பவர் எண்ணிக்கை பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள நாடு எது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் 